ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர்கள் ராஜேஷ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கறவை மாடுகளின் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்க இயற்கையான வழிகள் என்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூட வந்து பெல்ஜியம்லேருந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கறவை மாடு வந்து கன்று என்ற பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ளே குடற்பு நிலைக்கும் செஞ்சிருந்தோம் ஸோ அப்படி செஞ்சிட்டிங்கன்னா கறவை மாடில் வயிற்றில் இருக்கிற புழுக்கள் மற்றும் ஒட்டுநிலையின் முட்டை வந்து வெளியேறிடும் ஸோ அப்படி வெளியேறிச்சுன்னா மாடு நன்றாக தீவனங்கள் எடுக்கும் தீவனங்கள் எடுத்துகிட்ட பிறகு நல்லா முழுமையாக செரிமான தன்மை அதுக்கு உண்டாகும் ஸோ குடற்பு நீக்கம் செஞ்சுட்ட பிறகு அறுபது நாள்லேருந்து எண்பது நாளுக்குள்ள மாடு மறுபடியும் வந்து பருவத்திற்கு வந்துவிடும் இதன் மூலயமா நீங்கள் ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு கன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடற்பு நீக்கம் செய்யும்போது ஆங்கில மருந்து நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கான விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கால்நடை மருத்துவர் வந்து ஒரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிந்துரைப்படி கொடுத்துட்டே நல்லது அவர் வந்து ஒரு தடவை கேட்டணும் இந்த மருந்து கொடுக்கலாமா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அவர் கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வரு ஸோ கண்ணுப்பட்ட மாட்டுக்குன்னு சொல்லணும் ஏன்னா அந்த குற்றப்பணிக்கு மருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வெரைட்டிஸ் இருக்குது அவர்கிட்ட கண்ணு போட்டு முப்பத்தஞ்சு நாள் ஆகுது சார் இந்த மருந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான சரியாக தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரு இல்லை நீங்கள் இயற்கை முறையில் தான் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை முறையில் மருந்து தயாரித்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து மாடு மாட்டுக்கு அந்த மருந்து கொடுத்தீங்கன்னா நல்லது மாடுகளுக்கு வந்து அடர்த்தி வனம் கொடுக்கும்பொழுது இரநூறு கிராம் முதல் ஐநூறு கிராம் வரை பரங்கிக்காய் வந்து கொடுக்கலாம் பரங்கிக்காய் வந்து இந்த இரநூறு டு ஐநூறு கிராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடு எவ்வளோ பால் கருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் வெள்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிராம் முதல் நூறு கிராம் வரை கொடுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலை கொடுக்குறோம் ஒன்று கொடுத்தா வந்து காலையில் கொடுக்குறோம் அப்படி இல்லைனா சாயந்தரம் கொடுக்குறோம் இது வந்து அடர்த்தி ஒன்று கூட கலந்து கொடுக்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானியங்களாக நம்ம கொடுக்கலாம் தானியங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம் கம்பு கேழ்வருக்கு பாசிப்பயிர் இதில் நான்கில் ஒரு பங்கை ஊற வச்சு அதாவது பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்ட பிறகு இது பச்சையை அரைச்சி மாட்டுக்கு வந்து அந்த அடர்த்தி ஒன்றுக்குள்ள அதில் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா மாடு கறக்கிற அந்த பால் வந்து அதிகமாக கொழுப்பு சத்து வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ பச்சையாக கொடுக்கும் அடர்த்தி உணவுத்தின அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம் வந்து அஞ்சு கிலோ கம்பு ஒரு கிலோ கேழ்வருக்கு மூணு கிலோ பாசிப்பயிர் ஒரு கிலோ இந்த அளவுகள் கலந்து வந்து ஐநூறு கிராம் முதல் ஒரு கிலோ வரை பச்சையாக ஊற வைத்து அரைச்சி கொடுக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்